ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபார்மா தமிழ் நான் உங்கள் ஆர்கே நீ நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்னா என்ன அது எதுக்கு நம்ம பாடிக்கு தேவைப்படுது அது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோட்டீன் தான் வந்து நம்ம பாடியிலே இருக்க ஒரு முக்கியமான ஆர்கானிக் மாலிக்கூல் நம்ம பாடியில் உள்ள டு மொத்த வெயிட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இது ப்ரோட்டீனால் ஆனது அதாவது செல்லு அதோட காம்போனன்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரோட்டீனால் ஆனது ப்ரோட்டீன் தான் வந்து நம்ம பாடியோட ஸ்ட்ரக்சருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கும் வந்து பேஸு ப்ரோட்டீன் இல்லை பாடியில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம பாடியில் ஷேப் இருக்காது எந்த ஃபங்க்ஷனும் இருக்காது ஹார்மோன் சிந்தசைஸ் எதுவுமே இருக்காது அடுத்தது இந்த ப்ரோட்டீன் டேர்ம் வந்து எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீக் வ வார்த்தையிலேருந்து வந்துச்சு கிரீக் டேர்ம் என்னென்னா ப்ரோட்டியோஸ் ப்ரோட்டியோஸ்க்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஹோல்டிங் த ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அதாவது எல்லாத்துக்குமே பேஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் தான் அதுதான் அதோடய அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டெடி பண்ணுற அந்த ஸ்டெடிக்கு பேர் ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் என்னென்ன வரும்னா அதோடய ஸ்ட்ரக்சரு ஃபங்க்ஷனு ஜெனிட்டிக்ஸு பேத்தாலஜி அப்புறம் அதோட வே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்குறது தான் வந்து இந்த ப்ரோட்டியோமிக்ஸ் ப்ரோட்டீன் வந்து எதால் மேடப் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டால் மேடப் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து ஸ்மாலர் யூனிட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொத்தம் வந்து இ டிஃப்ரெண்ட் டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிடு வந்து சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ரோட்டீனை வந்து உருவாக்குது ஒரு ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா அதில் குறைஞ்சபட்சம் இருபது அமினோ ஆசிட் காம்பினேஷன் இருக்கும் எல்லா ப்ரோட்டீனும் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸால் தான் வந்து உருவாகிருக்கும் அதனால் ஆனால் எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் வந்து ப்ரோட்டீன் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பாடியில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து கேட்டலைஸ் பண்ணுறது அப்புறம் கே கேட்டலைஸ்னால் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்பீடாக பண்ணி விடுறது அப்புறம் டிஎன்ஏட சிந்தசிஸ் ரிப்பேரிங்கில் இன்வால்வ் ஆகும் அப்புறம் ஒரு மெட்டீரியலை வந்து செல்லுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் அப்புறம் வந்து கெமிக்கல் சிக்னலை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் அனுப்புறதுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகுது ஏதோ ஒரு பாடியில் ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் நடக்குதுன்னா அந்த ஸ்டிமுலேஷனுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்புறம் பாடிக்கு ஸ்ட்ரக்சுரல் சப்போர்ட் அதாவது ஒரு ஷேப்பை கொடுக்குறது வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்குள்ளே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பாடியில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்குங்கிறது அதுக்கு யூஸ் ஆகுது செல்லில் வரக்கூடிய டேமேஜு இல்லை ஒரு புது செல்லை உருவாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ப்ரோட்டீன் வந்து தேவைப்படுது அப்புறம் பாடியை வந்து பேக்டீரியா வைரஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் காம்பவுண்ட் வந்து தேவைப்படுது அப்புறம் நம்ம சி குழந்தைங்க வந்து ப்ராப்பராக வளர்கிறதுக்கும் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கும் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது பாடியில் வந்து பிளட் கிளாட் ஏற்படணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ப்ரோட்டீன் வேணும் அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து த்ரோம்பின் ஃபிப்ரினோஜன் அதெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து எதை எதெல்லாம் சேர்ந்து மேடப் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எலமெண்டல் காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் வந்து அதில் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அடுத்து ஹைட்ரஜன் வந்து சிக்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஆக்சிஜன் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நைட்ரஜன் தேர்ட்டீன் டு நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சல்ஃபர் வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த அஞ்சு சப்ஸ்டன்ஸால் தான் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன்குள்ளே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீனை வந்து நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி அதை நாலு மேஜர் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு சிங்கிள் செயின் ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அதுதான் வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அது செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஃபோல்டு இருக்கும் அது யார் மடங்கி இருக்கும் இல்லை ட்விஸ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் டெரிட்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஃபோல்டோ இல்லை ட்விஸ்டோ வந்து வந்து அந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபார்மில் வந்து ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சு அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோல்டு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து குவான்டரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோன்னா மோர் தென் ஒன் ஃபோல்டு அதாவது
கச்சம்ச கச்சம்சன்னு இருக்கிறனால இது குவான்டிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய காம்போசிஷனை பேஸ் பண்ணி அது ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து சிம்பிள் ப்ரோட்டீன் இன்னொன்று வந்து கான்ஜிகேட்டட் ப்ரோட்டீன் அப் தேர்ட் டைப்பாக வந்து டிரிவைடு ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்கிறோம் மேஜ பேசிக் வந்து இது ரெண்டு தான் சிம்பிள் அண்டு காஞ்சிகேட்டட் இப்போ சிம்பிள் அப்படின்னா என்னென்னா இதில் வந்து அமினோ ஆசிட் ரெசிடியூஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஹைட்ரோலைசிஸ் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீனு வந்து அமினோ ஆசிட் சாலை மட்டுமே மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கும் இதுக்கு வந்து இதை வந்து ஃபர்தராக ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஃபைப்ரஸ் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் குளோபுலர் ப்ரோட்டீன் ஃபைப்ரஸ் ப்ரோட்டீன் எக்ஸாம்பிள் வந்து கெராட்டின் எலாஸ்டின் குவாலஜன்ஸ் இதே குளோபுலர் ப்ரோட்டீனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆல்பமின் குளோபுலின் ஹிஸ்டோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து காஞ்சிகேட்டட் ப்ரோட்டீன் காஞ்சிகேட்டட் ப்ரோட்டீன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸோட வந்து அது கம்பைன் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூக்ளியோ ப்ரோட்டீன் அது நியூக்ளியோஸில் கம்பைன் இருக்கும் அடுத்து பாஸ்போ ப்ரோட்டீன் பாஸ்பரஸ் லிப்போ ப்ரோட்டீன் லிப்பிட் இருக்கும் மெட்டலோ ப்ரோட்டீன் ஃப்ளாவோ ப்ரோட்டீன் குரோமோ ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் வந்து காஞ்சிகேட்டட் ப்ரோட்டீன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரோட்டீன் சப்ஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து டிரைவ்டு ப்ரோட்டீன் டிரைவ்டு ப்ரோட்டீன்றது வந்து அப்படின்னா ஒன்று சிம்பிள் ப்ரோட்டீன்லேருந்து இல்லை காஞ்சிகேட்டின் ப்ரோட்டீன்லேருந்து டிரைவ் ஆகி வரதோ இல்லை டிகிரேட்டட் ஆகி வர ப்ராடக்ட்டு தான் வந்து நம்ம டிரைவ்டு ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து ப்ரைமரி டிரைவ்டு ப்ரோட்டீன் செகண்டரி டிரைவ்டு ப்ரோட்டீன் ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ப்ரைமரி கீழே என்ன வருதுன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் மெட்டா ப்ரோட்டீன் குவாகுலேட்டட் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் ப்ரைமரி கீழே வருது செகண்டரி கீழே வந்து ப்ரோட்டியோசிஸ் ஆர் ஆல்பினோசிஸ் அடுத்து வந்து பெப்டோன்ஸ் ஆர் பெப்டைட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து செகண்டரி டிரைவ்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன்றதே வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ்னால் உருவானது தான் ஸோ அப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டீனோட பில்டிங் பிளாக் ப்ரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகிறதுக்கு காரணமே இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் அமினோ ஆசிட்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இது வந்து என்ன இது தான் இது வந்து ஜென்ரலாக வந்து பாடியில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து செவரல் பயாலஜிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இன்வால்வ் ஆகுது நேச்சரில் மொத்தம் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கும் அதிகமான அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இன்னொரு நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸுங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபுட்டு மூலியமாகவோ வந்து நம்ம பாடி கிடைக்கிறது வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கீழே வந்து வேலின் ஐசோலூசின் லூசின் மெத்தியோனைன் லைசைன் ஃபினெல்லனைன் ட்ரிப்டோபேன் தெரினைன் ஹிஸ்டிடைன் இதெல்லாம் வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கீழே வருது நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கீழே வந்து அர்ஜினைன் லைசின் அலனைன் செரின் ட்ரையோசின் சிஸ்டின் ஆஸ்பார்ஜின் குளூட்டமைன் ப்ரோலைன் அஸ்பார்டிக் ஆசிட் குளூட்டமிக் ஆசிட் இதெல்லாம் வந்து நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கீழே வருது இப்போ வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்டில் வந்து ஃபினிலைன் பார்க்கும் இது வந்து எங்கே இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் மெமரி பவரையும் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து வேலின் இது வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மசூலோட க்ரோத்தை வந்து இந்த ப்ரொமோட் பண்ணுது அடுத்து த்ரீயோனைன் இது வந்து எதில் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த அமினோ ஆசிட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்து ட்ரிப்டோபேன் ட்ரிப்டோபேனோட வேலை என்னென்னா விட்டமின் பி த்ரீயோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் அப்புறம் வந்து செரட்டோனின்ற ஹார்மோனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுல இது இன்வால்வ் ஆகுது செரட்டோனின் ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியில் வந்து என்ன ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசி எடுக்கிறது தூக்கம் வர வைக்கிறது அப்புறம் நம்ம மூட்ஸை வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து செரட்டோனினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மெத்தியோனின் மெத்தியோனின்றது வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம கிட்னியில் உள்ள ஸ்டோனை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாடியிலோட ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் உடம்புக்குள்ளே ஏதாவது வந்து பேக்டீரியா உள்ளே வந்துச்சுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து இந்த மெத்தியோனின் வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து லியூசின் இது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்த குரோ ஹார்மோனோட சிந்தசிஸ்க்கும் க்ரோத்துக்கும் வந்து
இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணும் இதில் வந்து என்ன ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேரண்ட்லேருந்து அந்த ஆஃப்ஸ்ப்ரீம்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது கோடுக்கு பேர் தான் ஜெனடிக் கோடு இது வந்து இங்கே என்ன டிஎன்ஏலேருந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் மூலயமா ஆர்என்ஏக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும் ஜெனடிக் கோடில் தான் வந்து ஒரு ப்ரோட்டீனோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து கேரிட் அவுட் ஆகிருக்கும் இதை வந்து ஆர்என்ஏ வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கோடும் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்காக அமினோ ஆசிட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒரு கோடை வச்சு ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் மட்டும் தான் சிந்தசைஸ் ஆகும் தவிர ஒரே கோடை வச்சு நிறைய ப்ரோ வேறு வேறு டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகாது இந்த கோடை வந்து சம்டைம்ஸ் மற்ற ஆர்கனைசேஷனுக்கும் வந்து சேமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஜியு அப்படின்ற கோடு வந்து அர்ஜினைன் அப்படின்ற சப்ஸ்டன்ஸை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அனிமல்ஸ்லேயும் அது அதான் கோடாக இருக்குது பாக்டீரியாவுக்கும் அந்த கோடு தான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு மொத்தம் அறுபத்தி நாலு கோடான்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து மூணு கோடான வந்து ஸ்டாப் கோடானா ஆக் ஆக்ட் ஆகுது ஒரே ஒரு கோடான் மட்டும்தான் வந்து ஸ்டார்டிங் கோடானா வந்து ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து ஏயுஜி அப்படின்ற கோடான் மட்டும்தான் வந்து ஸ்டார்டிங் கோடான் இனிஷியேட்டிங் கோடான ப்ரோட்டீன் சிந்தசை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுற கோடானா வந்து யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு இந்த யுஏஏ அடுத்து யுஏஜி அடுத்து யுஜிஏ இது மூணும் வந்து ஸ்டாப்பிங் கோடானா வந்து ஆக்ட் ஆகுது இப்போ வந்து அமினோ ஆசிட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம பாடியில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீனோட ஃபங்க்ஷன்ஸில் பாதி வந்து இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் கீழே வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறது அப்புறம் க்ரோத் அண்ட் ரிப்பேர் ஆஃப் பாடி டிஷ்யூவை வந்து சரி பண்ணுறது இல்லை க்ரோத் பண்ண வைக்கிறது பாடியில் நினைக்கிற ஹார்மோன் அண்டு பிரைன் கெமிக்கல்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸ்கின்னு ஹேரு நெயில்ஸ் இதெல்லாம் நகம் இதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ் அந்த அது அது சிந்தசைஸ் பண்ணுற ப்ரோட்டீனால் தான் அந்த கிரியாட்டின் அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல அதெல்லாம் இதில் தான் இன்வால்வ் ஆகும் பாடியில் வந்து மசிலை வந்து பில்ட் பண்ணுறது இம்யூன் சிஸ்டத்தை பூஸ்ட் பண்ணுறது அப்புறம் டைஜஸ்டிவ் ப்ராசஸ்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸோட ஃபங்க்ஷனாக வரும் இதே இதே தான் வந்து ப்ரோட்டீன் கீழே நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா இதனால தான் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ரெண்டு இதுக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க தேங்க் யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஃபார்மா தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் வீடியோ வேணும்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா